நீங்க பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு நிறைய பணம் இருந்தால் பணக்காரன் ஆக முடியும் ஆனால் ராஜா வாகிறது கொஞ்சம் பணம் இருந்தாலே ராஜா வாயிடலாம் புரிஞ்சவங்க மட்டும் கை தட்டுங்க அன்புக்குரியவர்களை உங்கள் கொடுப்பதன் எல்லையை பெரிதாக்குங்கள் நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்காய் இழந்தவன் எவனும் தருத்திரர் ஆனதில்லை ராஜ்ய மேன்மைக்காய் கஷ்டப்பட்டவர்கள் நஷ்டப்பட்டதில்லை என்று நான் சொல்கிறேன் எல்லார் மேலையும் இருக்கிறது கிருபையா இந்த கொடுக்கிற மேல இருக்கிறது சத்தமா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க விசேஷித்த கரு உதவி செய்கிற கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொன்னவர் சொன்னார் லேவியனை நீ கைவிடாயாக அப்படின்னாரு லேவியனை நீ கைவிட்டுறாதரா நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நீ அவனை கைவிட்டுறாத அப்படியே மற்றவர்களை தரித்திரத்திலிருந்து மேலே கொண்டு வருவதற்கு நீ உன்னை கொஞ்சம் ஐஸ்வர்யத்திலிருந்து குறைத்துக் கொள்வதில் தவறில்லை இந்த உண்டியல் வந்து வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் நிறைய பேர் வாங்கிட்டீங்க இதில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய சில்லறை காசை ஃபுல்லாக தான் என்ன செய்யணும் போடணும்னு கிடையாது நீ ஆயிரம் ரூபா நோட்டை போட்டால் உள்ளே போகும் இப்படியே போட்டு நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிறீங்க சேர்த்தோன்னா வருஷம் முடிஞ்ச உடனே பாருங்க இது இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் எதுக்கு பிளான் வந்து எந்த இதுக்குன்னு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒதுக்கிட்டோம் மிஷினரி மூமெண்ட்டுக்குன்னு இப்போ சிஸ்டர் அவங்க பேர் என்ன வைஜெயந்தி சிஸ்டர் இப்போ வந்து நான் அதுக்கு வந்து பொறுப்பாக போட்டிருக்கேன் எந்திரிங்க கை தட்டுங்க சிஸ்டர் வைஜெயந்திக்கு ஸோ இந்த உண்டியல் வந்து எத்தனை உண்டியல் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா எத்தனை உண்டியல் பிளான் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு முந்நூறு பேர் இருக்கீங்க ஆனால் நான் ஆயிரம் உண்டியல் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆமாம் உங் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பழக்க வழக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நாங்கள்லாம் பாருங்க பெண்கள் கூட்டத்தில் அப்படின்னு வெளியில் ஊழியம் பண்ணுற ஆளெல்லாம் இப்போ நீங்கள் மாற்றுறீங்க ஆமாம் உங்கள் கையில் இருபது இருபது உண்டியில் கொடுக்குறேன் உங்கள் திறமை எங்கே காட்டுறீங்க வெளி ஊழியத்தில் காட்டுறீங்க சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து போகிற கிராமங்கள் எல்லாம் வந்து இதில் ஊழியர்கள் யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகிறீங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு உண்டியில் முடிச்சு மூணாம் உண்டியலுக்கு போகிற அளவுக்கு வீட்டில் ஒரு மூணு உண்டியில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் நீங்கள் வாங்கிக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஓகே சார் உட்காருங்க உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இது அனுப்புங்க இது நியூ கவனன் சர்ச்சுக்கு ஆனால் சப்போர்ட் இல்லை அதனால தான் நான் தைரியமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆமாம் தேவன் நமக்கு போதுமானதையும் தேவையானதையும் அதிகமானதையும் தருகிறவராக இருக்கிறார் இது எல்லாம் அப்படியே வேறு ஊழியத்துக்கு போக போதும் இதை பவுல் செஞ்சார் பவுல் வந்து பரிசுத்த வான்களுக்கு உதவி செய்கிற ஊழியம் அப்படின்னு ஒரு ஊழியமே பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸிங் விஷயம் என்ன தெரியுமா இதை நான் செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த வசனத்தையும் படித்தேன் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதனால் பரவாயில்ல ஆண்டு வரை நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு திட்டத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த உண்டியல் உண்டியல் வந்து நீங்கள் சாதாரணம் நினச்சிடக்கூடாது பெரிய பெரிய மிஷினரி மூமெண்ட்டே இந்த மாதிரி உண்டியல் தான் ஒரு காலத்தில் போயிருந்துருக்கு ஆமாம் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஆகவே நீங்கள் கட்டாயம் ஊழியர்களை மனதில் கொண்டு ஆமாம் மாதம் மாதம் இங்கே கொடுக்குறலாம் உள்ளே போட்டுறாதீங்க ஆமாம் அதையும் வந்து சைடில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இது வேற அது அது வேற 
இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஏன்னா இதுலேருந்து பத்து ரூபா கூட நம்ம நம்ம மினிஸ்டருக்கு எடுக்க முடியாது இதுக்குள்ளே போயிடுச்சுனாலே அவ்வளோதான் நியூ கவர்னண்ட்டுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ இந்த தௌசண்ட் வந்து உண்டியல் வந்து இந்த இந்த இயர் எண்டில் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண வருவோம் கலெக்ட் பண்ண வரமாட்டோம் நீங்கள் கொடுக்குறக்கு வரீங்க வந்து உண்டியல் என்ன சொல்லுவாங்க படைப்பு ஆமாம் அதுக்குன்னே ஒரு ஒரு ஆராதனை வச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரேனா நியூ கவர்னண்ட் பீப்புள் எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகணும் அது போக உங்களுக்கு தெரிந்த நல்ல ஊழியர்கள் அதனால் பண கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க உங்கள் வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணுறவங்களாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி யார் எழுதி எனக்கு கொடுங்க கொடுங்க முதலாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் மினிஸ்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் நம்புகிறேன் அநேகம் ஆயிரம் ஊழியர்களை நாம் சப்போர்ட் பண்ணத்தக்கதாக தேவன் நம்முடைய கரத்தை பலப்படுத்துவார் ஆமே நாமே நாமே ஆகவே நீங்களே அவருக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க எனக்கு தெரியும் அவங்க நல்லா ஊழியம் பண்ணாங்க ஜாயின் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறனால அவங்கள வந்து நம்ம கிரேஸ் டீச்சிங் அந்த விஷயத்தை குறித்த காரியங்களே அவர்களோடு நம்ம பேச போகிறோம் இதை குறித்த வசனம் கூட வந்து நம்ம இருக்கு வாசிப்போமா வாசித்து நம்ம கடன் சொல்வோம் ரெண்டு குறைந்த எரில் இருக்கோமா பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்கிற அப்படி தொடங்கும் பாருங்க எந்த அதிகாரம் ஒன்பது ஒன்பது ஓகே ஆ பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயத்தை குறித்து நான் அதிகமாக உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை எல்லாம் சொல்லுங்க பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயம் ஆமேன் சொல்லுங்க பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவிலே அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் சொல்லுது பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்கிற தர்ம சகாயம் ஒரு சபையானது எப்ப பார்த்தாலும் வர்ற பணத்தை தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு மட்டுமே என்ன செய்யக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த இந்த காரியத்தை மட்டும் நான் உங்கள்ட சொல்லி கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு சபையானது தான் வளரும் போது தனக்கு தேவைகள் எப்போ இருக்கும் எப்பவுமே இருக்கும் சார் இப்ப நம்ம கூட பக்கத்தில் ஒரு லேண்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் தேவை இருக்கு தான் செய்யுது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வருவோம்னா அப்புறம் அவன் இடத்த வாங்கிட்டா அது பில்டிங் கட்டுவீங்க பில்டிங் கட்டினோடனே ஏசியை போடுவீங்க அப்புறம் சேர்ஸ் வேணும்னு வீங்க இது போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வேன் நம்ம தொடங்கினா நான் எல்லாருக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் உதவி செய்ய முடியாது உங்கள் தேவைகள் சாகும் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த சபையின் தேவையும் சாகும் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சபை தேங்கிருச்சுன்னு அர்த்தம் கடைசுவர தேவை வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சபை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் நம்புகிறேன் கடைசி வர இன்னைக்கு லட்சங்களில் தேவை நாளை கோடிகளில் தேவை இருக்குன்றேன் கை தட்ட மாட்டேன்றீங்க ஆமாம் அது போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கும் போதே நம்ம அநேகருக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்கிறேங்க வேலை பார்க்குற வேலை பார்க்காத ஸ்கூலுக்கு போகிற எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற காசில் கூட அவன் என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு ரூபாய அவனுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா எடுத்து என்ன செய்யணும் ஆ ஊழியர்களுக்கும் ஊழியங்களுக்கும் கொடுப்பதற்கு நான் விதைக்கணும் நம்ம பேசுறது ஃபுல்லா நம்மை சுற்றி வெளியே இருக்கிற கஷ்டப்படுகிற ஊழியங்களுக்கு தேவன் நமக்கு சோல்ஸ கொடுத்தாருன்னா அது சோல்ஸ் கிடையாது அது சோர்ஸ் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அந்த சோர்ஸ நீங்க அநேகருக்கு பயனுள்ளவர்களா என்ன செய்ய வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் நீங்க எல்லாரும் அதில் இணைக்கப்பட வேண்டும் பரிசுத்த வான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம சகாயம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இட் இஸ் ஃபார் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் காட் மற்ற ஊழியர்களுக்காக போன வட்டம் நம்ம சொன்னது என்னன்னா வந்து நம்முடைய ஊழியத்திலிருந்து ஸ்தாபிக்கப்பட போகிற ஒரு வேதாகம கல்லூரிக்கு ஸோ என்ன சொல்ல போறேன்னா போறப்ப இன்னைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் ரஷ் ஓவராக இருக்கும் உண்டியல் வாங்குறதுக்கு அதனால ரெண்டு மூணு பேர் போய் அங்கே நின்றுக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஆள் நாலு அஞ்சு ரெண்டு மூணுன்னு வாங்குங்க வாங்கிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் கொடுங்க கொடுத்துட்டு மற்ற ஊழியர்களுக்கு ஒன்று வாங்கினாலும் அவ்வளோதான் ஆட்டைக்கு சேர்த்துக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் திரும்ப முதலிருந்து கணக்கு அந்த ஒன்று போக திரும்ப நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க நல்லா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக வாசிங்க இட்ஸ் இது வந்து பவுல் எந்த அளவு அவனுக்குள்ளே பாருங்க நிறையா பேர் கொடுக்கறது ஆசீர்வாதத்தோடய கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே தாங்க மிஸ் பண்ணுறீங்க கொடுப்பது என்பது ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்புடையதாக அவர்கள் பேசுகிறபடினால தான் சிலுவைக்கு வந்த உடனே கொடுக்குற நிப்பாட்டிடுறாங்க ஏன்னா அவனை பொறுத்தவரை கொடுத்தாலே ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் கொடுக்குறான் கொடுப்பது என்பது ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்புடையது மட்டும் அல்ல நீங்கள் ஆசீர்வாதத்திலே கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள் என்றால் அதை விட அதிகமாக சிலுவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் கொடுப்பதை ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்போடு அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறபடினால தான் சிலுவைக்கு வந்த உடனே ஆசீர்வாதம் சிலுவையிலிருந்து வருதுன்னு சொல்லி கொடுக்குற என்ன செஞ்சிடறான் 
நிப்பாட்டிடுறான் அது உண்மைதான் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் கொடுப்பது என்பது வெறும் ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்புடையது அல்ல அது நம்முடைய குணத்தோடு தொடர்புடையது இட் இஸ் கனெக்டட் வித் அவர் கேரக்டர் கொடுப்பது என்பது ஒரு குணம் கொடுப்பது என்பது ஒரு குணம் கொடுப்பது என்பது ஒரு குணம் இட் இஸ் அ கேரக்டர் இட் இஸ் அ காட் கிவன் கேரக்டர் கைத்தட்டும் போது தேவன் பணக்காரர்களை உருவாக்கவில்லை தேவன் ராஜாக்களை உருவாக்குகிறார் பணக்காரர்களுக்கு ராஜாக்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு பணக்காரன்றவன் பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கவன் பணக்காரன் ராஜான்றவன் கொடுத்துக்கிட்டே பெருசாகிறவன் ராஜா தேவன் நம்ம பணக்காரர்கள் என்று சொல்லவில்லை தேவன் நம்ம ராஜாக்கள் என்று சொன்னார் ராஜானா பணமும் இருக்கும் கொடையும் இருக்கும் தேவன் என்னை ராஜாவாய் வைத்திருக்கிறார் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் குணத்தோடு இணைக்கப்பட்ட செழிப்பு நல்ல குணங்களோடு இணைக்கப்பட்ட பணம் நல்ல குணங்கள் இணைக்கப்பட்ட ஐஸ்வர்யம் கொடுப்பது என்பது குணம் சிஸ்டர் நானும் நல்லா பார்த்துட்டேன் சேர்த்து சேர்த்ததெல்லாம் போச்சு என்ன நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் ஆனால் கொடுத்து கொடுத்ததெல்லாம் போச்சுன்னு ஒருத்தனும் கூட நான் இளம் வயதுள்ளவன் நான் இருந்தேன் இளம் வயதுள்ளவனாகவே இருக்கிறேன் ஆனாலும் கொடுத்தவன் ஏழையாகி நான் பார்த்ததே இல்லை சேர்த்து வைத்து ஏழையானவனை பார்த்திருக்கிறேன் கொடுத்து ஏழையானவனை என் இள வயதிலும் பார்த்ததில்லை இருபத்தைந்து வருட ஊழிய அனுபவத்துக்குள் ஒன்றும் பார்த்ததில்லை ஒருத்தர் சொன்னார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஊழியம் பண்ணியிருக்கேன்றீங்க எப்படி வயிற்றுல இருக்கும்போது ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஏன்னா இப்போதான் உங்களை வயசு இருபத்தி நாள் ஆகுது அப்படின்றார் முன்னாடிலாம் நீங்கள் சிரிப்பீங்க இப்போ சிரிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அதை ஒத்துக்கிட்டீங்க இப்போ அங்கீகரிச்சிட்டீங்க முன்னாடி வந்து அது ஜோக்கு நினைச்சிங்க இப்போ அவர் உண்மை தானே பேசிகிட்டு இருக்கிறார் என் அன்புக்குரியவர்களே நல்லா கவனிங்க பா தாவிதல் தான் நான் இளம் வயதுல ஆனால் என் முதிர் வயதுல ஒன்று ஆயினேன் ஆனா நான் கண்ணில் பார்க்கவே இல்லையான்றா நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் நான் சின்ன வயசுல இருந்தேன் இப்ப நான் பெரிய வயதுல நான் மாறி இருக்கிறேன் ஆனால் என் கண்ணில் ஒன்ன பார்க்கல கொடுத்து வெட்டியா போனவன் கொடுத்து ஏழையானவன் கொடுத்து வறுமையானவன் என்று ஒருவனை நான் பார்த்ததில்லை சேர்த்து வறுமையானவனை பார்த்திருக்கிறேன் சேர்த்து வறுமையானவனை பார்த்திருக்கிறேன் கொடுத்து வறுமையானவனை நான் பார்த்ததில்லை ஆ கொடுக்கிறது ஒரு ஸ்பிரிட் அது பரவிக்கிட்டே இருக்கும் நான் கொடுக்கிறவனா இருந்தா என் மனைவி கொடுக்கிறவளாய் மாறிவிடுவாள் ஜபம் என்பது ஒரு ஆவி நீங்கள் ஜபிக்கிறவா இருந்தாலும் குடும்பம் ஜபிக்கிறதா மாறும் ஆனால் கொடுக்காமல் இருப்பதும் ஒரு கேரக்டர் அது என்ன செய்யும் கொடுக்கிறவங்களும் கொடுக்காமல் மாத்திக்கிட்டே வரும் போத் ஆர் த சேம் கேரக்டர் ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் சந்திக்கிறதுனால வர விளைவை விட ஒரு பொண்ணும் பொண்ணும் சந்திக்கிறதுனால வர விளைவு அதிகன்ற ஐயத்தட்டு நல்லா தட்டு இதை படிச்சுக்கிறது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு பையனும் பொண்ணையும் தைரியமா நீங்க பேச விட்டுலாம் ஆனா பொண்ணையும் பொண்ணையும் பேச விட்டீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தையே எரிச்சிருவாங்களாம் ஒரு சைனீஸ் பழமொழி சொல்லுது ஆமேன் ஹலலூயா அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பின்னாடி <laughs> 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 இந்த சோமாலியா லிபியா இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற வருவோம் எழுதி வச்சு வருவோம் ஆமேன் 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 தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடு வருகிறதை காணும் உங்களில் அநேகர் மறிப்பதில்லை என்று சொன்னது போல இது நடப்பதை காண்பதற்கு முன்பாக உங்களில் அநேகர் மறிப்பதில்லை என்று நான் சொல்கிறேன் கரங்களை தட்டி கத்து கண்டி சொல்லுவோம் ஆமேன் அந்த குணம் உங்களுக்கு கதைத்து வருவதாக தேவன் நம்மை பணக்காரர்களை அழைக்கவில்லை தேவன் நம்மை ராஜாக்களை அழைத்திருக்கிறார் பணக்காரர்கள் வாங்குகிறவர்கள் ராஜாக்கள் கொடுக்கிறவர்கள் நீங்க 
பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு நிறைய பணம் இருந்தால் பணக்காரன் ஆக முடியும் ஆனால் ராஜாவாகிறது கொஞ்சம் பணம் இருந்தாலே ராஜாவாயிடலாம் புரிஞ்சவங்க மட்டும் கை தட்டுங்க ஆமே அல்லையா நீ பணக்காரனாவே ஒரு ஒரு பில்லியன் இருந்தாலே நீ பணக்காரன் ஆனா பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தாலும் நீ ராஜா வாயிடலாம் கையத்தட்டு இது அப்படி இருக்கு நான் பணக்காரன் இல்லே அப்படின்னு வருத்தப்படாத நீ ராஜாவா இருக்கிற நீ ராஜாவா இருக்கிற கர்த்தர் என்ன ராஜாவா வச்சிருக்கிறார் உன்ன ராஜாவா வச்சிருக்கிறார் நம்ம ராஜாவா வைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் நாங்க சிலுவைக்கு முன்னாடியும் கொடுக்கிறோம் சிலுவைக்கு பின்னாடியும் கொடுக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்புடைய கொடுத்து வாங்கிய போதே அவ்வளவு கொடுத்தோம்னா வாங்கி கொடுக்கும் போது எவ்வளவு கொடுப்போம் பாருங்க ஆகவே நண்புக்குறைகளை உங்கள் கொடுப்பதின் எல்லையை பெரிதாக்குங்கள் நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்காய் இழந்தவன் எவனும் தருத்திரர் ஆனதில்லை ராஜ்ய மேன்மைக்காய் கஷ்டப்பட்டவர்கள் நஷ்டப்பட்டதில்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஆமேன் ஆமேன் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு அதிகமாய் எழுத வேண்டுவதில்லைட்டான் எப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கான் பாருங்க பிள்ளைய ஆமா இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப எடுக்க வேணாம் ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே அதுல நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க பவுல் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கான் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப எழுத வேணாம் நம்ம பத்து நாள் செமினாரே எடுக்கிற நம்ம மக்கள் அப்படி கிடையாது ரொம்ப பேச வேண்டியது உங்களுக்கும் அடுத்த வசனம் சொல்லுது உங்கள் மன விருப்பத்தை அறிந்திருக்கிறேன் அந்த விருப்பம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு <laughs> சேர்த்து அந்த கிறிஸ்துமஸ் மைண்டு அந்த அந்த நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்துமஸ் சொல்கிறேன் அந்த நியூ இயர் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த வருடம் அந்த வருடத்தின் முடிவில் பவுல் வரும்போது இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அது அகாயில் உள்ள அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து வாசிப்போம் ஆ அப்படி இருந்தும் உங்களை குறித்து நாங்கள் சொன்ன புகழ்ச்சி இந்த காரியத்தில் வீணாய் போகாமல் நான் சொன்னபடி நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்கள் தான் இருப்பதற்கு இந்த சகோதரரை அனுப்பினேன் ஆ மக்கதோனியர் என்னுடனே கூட வந்து உங்களை ஆயத்தப்படாதவர்களாக கண்டால் இவ்வளவு நிச்சயமாய் உங்களை புகழ்ந்ததற்காக நீங்கள் வெட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லாமல் அடுத்து நாங்களே வெட்கப்பட வேண்டியதா இருக்கும் அடுத்து ஆகையால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தான தர்மமானது லோபத்தனமாய் கொடுக்கப்பட்டதா இராமல் உதாரத்துவமாய் கொடுக்கப்பட்டதா இருக்கும்படி அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு சகோதர ஏவி உங்களிடத்தில் அனுப்புவது அவசியம் என்று காணப்பட்டது நான் பரிசுத்தவான்களுக்காய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என் அன்பு குறியில் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தான தர்மம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆமா வாக்கு தத்தத்தை வருஷ தொடக்கத்தில் அவர் தராருன்றீங்க தராரு ஆனா பல நேரம் அவர் உங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் தராரா சில நேரம் நம்ம ஒரு வாக்கு தத்தம் தரோம் இந்த பவுல் சொல்றேன் நீங்க வாக்கு தத்தம் கொடுத்தீங்கடா வாக்குத்தோபத்தனமாய் <laughs> லோபத்தனமாக இராதபடி உதாரத்துவமாக இருக்கும்படிக்கு ஒரு வருஷ காலமாக இதை ஆயத்தமாகிறாயலாம் வாசிங்க அடுத்த வருஷம் பின்னும் நான் சொல்கிறது என்னவென்றால் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் இந்த வருஷம் எங்கே வருது பாருங்க பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யும் போது பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் ஒரு முடிவு விடுங்க ஆண்டவரே எங்கள் சபை எங்கள் சபையை மட்டும் வளர்க்குறதா இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற சபைகளையும் ஏழை சபைகளையும் கஷ்டப்படுகிற ஊழியர்களையும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுகிற சபைகளாய் நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே ஆமேன் 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 நீங்கள் கொடுக்குற சபையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் பணக்கார சபையாக இருப்பீங்க நான் தனியாக கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா நான் தனியாக பணக்காரனாகிறேன் நான் சபையாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் 
சபைக்கு கொடுக்குற பத்தி பேசல வெளியே கொடுக்குற பத்தி பேசுறேன் சபையா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறனால நாங்க சபையா ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் நான் உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்றேன் தாவிதையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிச்சிருந்தாரு தாவிது கடவுளுடைய குமாரம் தான் சாலமனும் கர்த்தருடைய பிள்ளை தான் ஆனால் சாலமனுடைய காட்சி காலத்தில் தான் பாருங்க வெள்ளி ஒரு பொருளாகவே என்ன செய்யலையா நின்னப்படலை ஏன்னா சாலமனின் ஆட்சி காலத்தில் தான் ஜனங்கள் எல்லோரும் கொடுத்தார்கள் கொடுத்து தேவனுடைய தேவாலயத்தை கட்டினார்கள் பாருங்க தாவிது கொடுத்தான் தாவிது ராஜாவானா இங்கே சாலமன் ஆட்சி காலத்தில் ராஜா மட்டும் கொடுக்கல நாடே கொடுத்துச்சு நாடே கொடுத்தனால நாடே கைத்தட்டுங்க எல்லாரும் ஆமேன் நான் சொல்றேன் சபையே கொடுக்க வேண்டும் சபை முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்படத்தக்கதாய் சபை முழுவதும் நாம் கரங்களை நீட்ட வேண்டும் மற்ற சபைகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் மற்ற சபைகளுக்கு வழங்க வேண்டும் ஆமேன் நிச்சயமாய் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆமேன் பனிரெண்டு வாசிமா பத்து வாசி விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் அவருக்கு பேர் என்னவா சொல்லுங்க புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவர் எல்லாம் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லுங்க சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு அவர் தான் தராரு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் தராராம் இது எத்தனை பேர் தெரியும் கை தெரியுமாவருக்கு பக்கத்துல கை எப்படி சொல்லுங்க நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரத்தை தர்றாரு அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க விதைக்கணும்னு நினைச்சா உங்களுக்கு விதையையும் தருவாரு அது உங்களுக்கு தெரியுமோ கரங்களை தேடி கத்த வேண்டி சொல்லுவோம் விதைக்கிறவனுக்கு தான் விதை தருவாராம் ஆமா இப்ப நான் விதைக்கணும்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா விதைக்கணும் முடிவு எடுத்துருக்கிறேன் யாருக்கு பாருங்க நம்ம பைபிள் காலேஜ் நாலு லட்ச ரூபா பிளான் பண்ணிருக்கிறேன் ஆனா மற்ற ஊழியர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா பிளான் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஒரு வருஷத்துல நான் சொல்றேன் விதைக்கிறவனுக்கு தேவன் விதையை தருவார் வரும் வரும் சார் வரும் சார் நீங்களும் கூட விதைக்கணும்னு முடிவு எடுத்துருங்களேன் அது வரைக்கும் வராத ஒரு உதவி திடீர்னு உங்களுக்கு வரும் ஆமா அடுத்த வாசிங்க பன்னெண்டு இந்த தர்ம சகாயமாகிய பணிவிடை பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை குறைவுகளை நீக்குகிறதும் அல்லாமல் நீக்குகிறதும் அல்லாமல் அநேகர் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பதினால் அந்த வாங்குறவங்க எல்லாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறதுனாலே சம்பூர்ண பலனுதாயம் இருக்கு கைய தட்டுங்க சார் ஒருத்தரா இருக்கு ஹலோலூயா பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை நீக்குகிறது பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை நீக்குகிறது ஒரு பரிசுத்தவானுடைய குறைவை யார் நீக்க வேண்டும் என்றால் அவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான் நீக்க வேண்டும் கத்தர் சொன்னாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொன்னவரு சொன்னார் லேவியனை நீ கைவிடாயாக அப்படின்னாரு லேவியனை நீ கைவிட்டுறாதரா நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நீ அவனை கைவிட்டுறாத இருக்கீங்களா நீங்க கைவிட்டாதீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க லேவியனை நீ கைவிடாயாக என் கண்ணே ஒன்று ஒப்படைக்கிறேன் அதில் ஆனந்த கண்ணீர் தான் வரணும் என் ஊழியக்காரன் உன்னை நம்பி கொடுக்குறண்டா ஆமா அவனை போட்டு கொன்றாத கொல்லு கொல்லு ஆமா வரங்கள் அப்படின்ற இடத்துல ஊழியக்காரன் வரான் வரங்கள் பரிசுத்த துரோகிகளுக்கு வரங்களை கொடுக்கும்படிக்கு சில அப்போ சில அப்படி வராரு ஊழியக்காரன் தான் வரமா வர வேணும் வர வேணும்னு ஜபிக்கிறீங்களே ஒரு நல்ல ஊழியக்காரன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டான்னு மாத்தம் கர்த்தர் உங்களுக்கு அவனை வரமாவே கொடுத்துருக்காரு நான் அது உங்க வரம் அது நீங்க பெற்ற வரங்க அது நல்ல ஊழியர்கள் அமைவது நீங்கள் பெற்ற வரம் ஆமேன் வரம் அது உங்கள் வரம் அப்ப நீங்கள் அதை குறித்து கரிசனை உடையவர்களா இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தவான்களின் குறைவுகளை உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த வசனத்தை வந்து பவுல் இன்னொரு இடத்துல பிளிப்பி இருக்கு எழுதும்போது சொல்றான் என்னுடைய குறைவை நீங்கள் என்ன செய்யவில்லை நீக்க வேண்டிய நேரத்தில் என்ன செய்யல நீக்கவில்லை ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய அந்த குறைவை நீங்க செய்யாட்டினாலும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லிவிட்டு என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் அப்படி என்ன அர்த்தம் நீ செய்ய வேண்டியது செய்யாம விட்ட அந்த குறைவை எல்லாம் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலே நிறைவாய் மாற்றுவார் 
இது விசுவாசியில் எழுதப்பட்ட வசனம் இல்லை இது ஊழியக்காரன் தனக்கு எழுதின வசனம் என் தேவன் உங்கள் தேவன் உங்களுக்காக ஆசீர்வதிக்கிறேன் உங்கள் தேவன் தொடங்கி இருக்கணும் ஏசு அப்படிதான் சொன்னார் வந்து நீ கவலைப்படாதீர்கள் உங்கள் பரமப்பி தான்னார் ஏன்னா அந்த வசனம் அவனுக்கு இங்கே வந்து என் தேவன் அப்ப வசனம் யாருக்கு அவனுக்கு என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்கள் குறைவு உங்கள் குறைவுனா என்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டால் உங்கள் குறைவு உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே நிறைவாய் மாற்றுவார் ஆனால் நீங்கள் அதில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று வேதம் என்ன செய்கிறது விரும்புகிறது ஆகவே பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான் ஒருத்தரை சொல்லல பரிசுத்தவான்கள் என்று கூட்டத்தை சொல்லுது அந்த பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை நீக்குகிறதற்கு அது பயன்படுகிறது பதிமூணாம் வசனம் அவர்கள் இந்த தர்ம சகாயத்தினால் ஆகிய நன்மையை அனுபவித்து நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கீழ்படுதலோட அறிக்கை இட்டிருக்கிறது நிமித்தமும் தங்களுக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நீங்கள் உதாரத்துவமாய் தர்மம் செய்கிறது நிமித்தமும் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி நம்ம உதாரத்துவமாய் கொடுக்கும் போது அவர்கள் தேவனை என்ன செய்கிறார்கள் கஷ்டப்படுற ஊழியர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பேண்ட் நல்ல ஒரு சட்டை கொடுக்கணும் கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ கூட நான் யோசிக்கிறேன் ஆமாம் ஸோ நம்ம ஊழியர்களை நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலே நம்ம குடும்பம் நம்ம பிள்ளைக நம்ம தேசம் நல்லா இருக்கும் இந்த கிருபைக்கு பேர் என்னன்னா அடுத்த வருஷம் வாசிங்க உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து தேவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் விசேஷித்த கிருபை நிமித்தம் உங்கள் மேல் வாஞ்சியா இருக்கிறார்கள் கைத்தட்டுங்க ஓது அவருக்கு எல்லாம் கைத்தட்டுங்க எல்லாம் கைத்தட்டுங்க ஆமே எல்லார் மேலையும் இருக்கிறது கிருபையா இந்த கொடுக்கிற மேல இருக்கிறது சத்தமா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க விசேஷித்த கிருப் நல்லா கை தட்டுங்க நீ கை தட்டலனா நீங்க கொடுக்க மனது இல்லாத இருக்கிறீங்க நான் ஜட்ஜ் பண்ணிருவேன் ஆமே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருவேன் ஓ ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பது கிருபை ஆசீர்வாதங்களை அள்ளி வழங்குவது விசேஷித்த கிருபை என் அன்புக்குரியவர்களே கிறிஸ்துவுக்குள் அத்தனை பேருக்கும் கிருபை பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் மீது ஒரு விசேஷித்த கிருபை இருக்கத்தான் செய்கிறது இருக்கத்தான் செய்கிறது நீங்கள் கிருபை பெற்றவர்களாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா விசேஷித்த கிருபை பெற்றவர்களாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா என் அன்புக்குரியவர்களே குறைந்த சபையை பார்த்து பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் விசேஷித்த கிருபை பெற்றவர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யும்படி திட்டமிடுகிறீர்கள் ஆ இந்த சபை விசேஷித்த கிருபை பெற்ற சபையாய் இருப்பதாக இந்த சபையோடு இணைக்கப்பட்டவர்கள் விசேஷித்த கிருபை பெற்றவர்களாய் இருப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமே நாமே 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 அடுத்த முடிக்கிற தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத இவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்ரம் அலலூயா அன்புக்குரியர்களே அடுத்த அதிகாரத்தில் நீ தொடர்ந்து வாசிங்கன்னா தொடர்ந்து போய் வாசிங்கன்னா அவங்க எப்படி வருஷம் ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சாங்க முந்தின அதிகாரத்தில் நினைக்கிறேன் அவன் வருஷம் ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சதை போய் கொடுத்தாங்க முந்தின வசனத்தில் முந்தின அதிகாரத்தில் இருபது வசனம் வாசிங்க எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் இந்த மிகுதியான தர்ம பணத்தை குறித்து பாருங்க எல்லாம் சொல்லுங்க எங்கள் ஊழியத்தினாலே எல்லாம் சொல்லுங்க எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் இந்த மிகுதியான தர்ம பணம் வேத வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க பல கோடிகள் அது எத்தனையோ கோடிகளை ப்ரமோஷனல் ஒர்க் சரியா பண்ணிருக்கிறாங்க கோடி கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சார் மாறுதுன்ற நாமத்தில் லட்சங்கள் அல்ல கோடிகள் கோடிகள் ஆமேன் ஆமேன் கோடிகள் இந்த மிகுதியான தர்ம பணம் அவனை எழுதுறான் மிகுதியான தர்ம பணம் ஆமேன் பரிசுத்தவான்கள் எங்கள் ஊழியத்தினாலே பவுல் தன்னுடைய ஊழிய அவை வேற ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த இது சொல்ற எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படுகிற இந்த மிகுதியான தர்ம பணத்தை குறித்து ஒருவனும் எங்களை குற்றப்படுத்தார் அப்படிங்க நாங்கள் எச்சரிக்கையா இருந்து அதுக்கு முந்தின வசனம் சொல்லுது இந்த தர்ம பணத்தை பத்தி யாரு நாங்கள் இதுல இருந்து எடுத்தோம் இந்த சைட்ல வந்து அங்கனக்குள்ள ஒரு வந்து ஒரு என்னது ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்கி வச்சு வச்சு எங்களை சொல்லிடாத 
தேவனுக்கு முன்பாய் மாத்திரம் அல்ல மனுஷருக்கு முன்பாக யோக்கியமான வேலை செய்கிறோம் ஒரு புது டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ஸ்ரீலங்கன் பைபிள் காலேஜ்னு தொடங்கிட்டோம்னா அதுக்குன்னு தனி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் அந்த பணம் ஃபுல்லாக அதுக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டில் போடப்படும் பைபிள் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த படம் எந்த விஷயத்தும் தொடப்படவே மாட்டாது வெகு சீக்கிரத்தில் வித்இன் அ மந்த்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இப்போ சர்ச்சில் கொஞ்சம் ரெனிவேஷன் இது ஆல்டர் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த வாரம் அடுத்த கத்த வரலாம் மாற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ இது வந்து எப்போ எந்த பணத்துலேருந்து வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க டிசம்பர் மாதம் நீங்கள் கேரளா ஒன்று போகும்போது பணம் வந்து பார்த்திங்களா அப்படியே இருக்காது எங்கேயும் போகாது சர்ச்சிலேருந்து வந்த பணம் எங்கே தான் போகும் ஆமாம் அப்போ என்னென்னா பவுல் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நாங்கள் கரெக்டாக இருக்கோம்யா நாங்கள் மனுஷருக்கு முன்பாக ஓக்கியமானவர்களை செய்கிறோம் என்று சொல்லி அதில் எழுதுகிறாரு பல முறை நாங்கள் நல்லவன் சரியானவன் உண்மையுள்ளவன் என்று நாங்கள் நம்பின ஒருவனை இதற்கு பொறுப்பாளியாக நாங்கள் வைக்கிறோம் அடுத்த அப்படியே எழுதுறாரு ஓகே விசேஷித்த கிருபை எல்லாரும் சொல்லுவோம் உங்கள் மேலே இருக்கட்டும் உங்கள் பேரில் இருக்கட்டும் விசேஷித்த கிருபை நம்ம இது நம்ம சபை கிருபை பெற்ற சபையே அல்ல விசேஷித்த கிருபை பெற்றதாக நீங்கள் எங்கு போனாலும் நீங்கள் ஊழியர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதை உங்கள் மனசில் ஒரு ஒரு பாட்டில் வச்சுருங்க எப்போவுமே ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் இணைக்கப்படாதீர்கள் உங்கள் சபையோட மட்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது நீங்கள் குறுகிய வட்டமுடையவர்களாக இருப்பீர்கள் சில பயங்கரமாக அப்படி இப்படின்னா ஆனால் சர்ச்சு அப்படின்றது மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க நான் என் மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் நான் இங்கே பேர் இருக்கீங்கன்னா முந்நூறு பேர் ஆளுக்கு ஒரு மிஷினரியை தாங்கணுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஓ ஆமாம் நீங்கள் முடிவு எடுங்களேன் ஒரு ஊழியக்கார நான் ஸ்பான்சர் பண்ண முடிவு எடுங்களேன் நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆமாம் முந்நூறு சபைகள் அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் விதைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா விதைய தருவார் நீங்கள் வருஷம் ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஊழியக்காரங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே நான் அதை என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இயரில் மந்த்லி சப்போர்ட்ஸ் அதை கன்வெர்ட் பண்ண நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய ஊழியர்கள் நிலைமை நீங்கள் நினைப்பதை விட ரொம்ப அந்த இடத்திற்கு அவர்களை அங்கிருந்து மேலே கொண்டு வரும்படி தேவன் நம்ம வைத்திருக்கிறார் தேவன் கைவிட்டாரானா நினைக்காதீங்க ஒரு ஏழையான ஊழியனை பார்த்தா எல்லாரும் என்ன பாருங்க எல்லாரையும் சொல்ல பொதுவாக சொல்றேன் ஏழ்மையான ஊழியர்களை பார்த்தா கத்தர் கைவிட்டாருன்னு சொல்லாதீங்க நீங்க கைவிட்டீங்க ஏன்னா ஊழியக்காரன கத்தர் என்ன சொன்னாரு லேவியான நீ கைவிட்டுறாத அப்படின்னாரு நீங்க நல்லா இருக்கீங்களே அவர் உங்களை கைவிடல அவன் சரியில்லை நீ அவனை கைவிட்ட நம்முடைய கரங்களை தேவன் ஸ்திரப்படுத்துவாராக இந்த வருஷம் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி ஊழியர்கள் மத்தியில் உண்டாகட்டும் ஸோ நான் வேறு சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட பேச வந்தேன் பட் ஆவியானவர் இல்லை ஏவனம் பண்ணால் சொல்கிறேன் இது உங்கள் மனசில் ஆழமாக வச்சுக்காங்க இதை குறித்து அதிகம் உங்களிடத்தில் பேச வேண்டியதில்லை இன்றைக்கு நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காங்க இதற்கு பேர் விசேஷித்த கிருபை இதற்கு பேர் பரிசுத்தவான்கள் குறைவுகளை நீக்குவது நீங்களே ஒரு ஒரு பணப்பற்றாக்குறையில் ஊழியர் சிறு ஊழியராக இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னொரு ஊழியருக்கு உதவி செய்யலாம் நீங்கள் வருஷம் ஃபுல்லாக தான் நான் சேர்க்க போகிறீங்க ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபான்னு போட்டு வச்சு கொடுங்க நம்ம எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் நான் கொடுக்கணும்னு நான் முடிவு எடுத்துருக்கிறேன் நான் நம்முடைய ஊழியத்துலேருந்து ஏற்கனவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வர வர இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஏறக்குறைய ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸு செலவில் ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு மட்டும் ஒரு 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 மதியம் லஞ்சோட ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வைக்கிறோம் அடுத்ததை அதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு கூட்டத்துக்கு இது வந்து ஒரு பிளானிங் மீட்டிங் இதுக்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் பிளானிங் மீட்டிங் பிளானிங் மீட்டிங்க்கு அப்புறம் இது இருக்குது பெரிய மீட்டிங் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி வி ஆர் டூயிங் ஆனால் நீங்களும் இதில் கனெக்ட் ஆகணும் நான் விரும்புகிறேன் இது இந்த ஊழியர்கள் மட்டும் இல்லை மதுரை மாவட்டத்தை சுற்றி இருக்கிற அல்லது மற்ற மாவட்டங்கள் இருக்கிற ஊழியர்களுக்கும் நம்ம அதை உதவ போகிறோம் ஸோ ஜாயின் வித் மீ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இதை நான் எப்படி அழைக்க விரும்புகிறேன்னா தொடர்ந்து அந்த ஊழியங்கள் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண போகிறபடினால பல ஊழியங்கள் நம்முடைய வந்து கிருபின் சத்தியத்தை கொண்டு செல்கிறவர்களாக மாறப்போகிறார்கள் எந்த மாற்றம் இல்லை அந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்கள நான் வந்து நான் அவங்கள அழைத்து அவங்களுக்கு அந்த அந்த சப்போர்ட் கொடுக்குற நேரம் அவங்களுக்குள்ள இந்த கிருபின் சத்தியத்தை நம்ம பேசுவோம் ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வருஷத்தில் இந்த கிருபின் சத்தியம் இது அஞ்சு சர்ச்சு ஆறு சர்ச்சில்
ஆமேன் ஸோ அதற்கு நாம் எல்லோரும் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் இனிமே அது வேல்யூ ஆனது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த உண்டியல் நீங்கள் போகணும் இவர் ஒன்று ஒவ்வொரு பணமும் அநேகரை ஆசிர்வதிக்கக்கூடியதாய் இருக்கும் இனி ஏழ்மை இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று சொன்னது போல ஆமாம் உன் உன் உன்னுடைய சகோதரரில் ஒருவனும் தருத்திரனாய் இருக்கக்கூடாது அவர்களுக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அவர்கள் கண்களை கத்த திறக்க முடிய உதவி செய்ய வேண்டும் ஐஸ்வர்யத்தை பேசுகிற நம்ம கொடுக்கணும் ஆமேன் அப்போத்தான் நம்மளை பார்த்து ஐஸ்வர்யமாடா பேசுகிற அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க வாய் கூட என்ன செஞ்சிடும் மூடிடும் நாங்கள் ஐஸ்வர்யத்தை பேசுகிறதே நாங்கள் கொடுக்குறோம்டா பேசுகிறோம் நான் ஓன்ட இல்லாட்டி நீ எப்படி கொடுப்ப ஆகவே ஐஸ்வர்யத்தை தவறென்று பேசுகிறவர்கள் கூட உண்மைக்கே வந்து நம்ம கொடுப்பதை பார்க்கும்போது அவர்கள் நிச்சயம் அதை எதிர்த்து பேச மாட்டார்கள் ஸோ கத்தவங்களை ஆசிரியப்பா கண்களை மூடி நாம் ஜபிப்போம் இந்த நாளிலே விசேஷித்த கிருபை என்கிற தலைப்பிலே நான் உங்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறேன் வாங்குவது என்பது கிருபை கொடுப்பது என்பது விசேஷித்த கிருபை ஆமேன் சிலுவைக்கு கீழே நாம் இருக்கும்போது கிருபை பெற்றவர்களாகிறோம் நாமும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது விசேஷித்த கிருபை பெற்றவர்களாய் நாம் மாறுகிறோம் ஒரு அதிர்ச்சியான உண்மை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் நம்மை ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கும்படிக்கு நம் பொருட்டு தருத்திரரானார் என்கிற வசனத்தை கிரேஸ் டீச்சிங் பேசுது என்ன பேசுது என்ன பணக்காரன் ஆக்குறதுக்கு அவர் ஏழையானார் அங்கே கிருபை நிற்கிறது விசேஷித்த கிருபை அங்கிருந்து தொடர்கிறது அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா ஒன்ன பணக்காரன் ஆக்குறதுக்கு அவர் ஏழையானது எவ்வளவு உண்மையோ அப்படியே மற்றவர்களை ஆசிர்வாதம் உள்ளவர்களாய் மாற்றுவதற்கு நீ ஏன் உன்னை கொஞ்சம் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதுதான் அடுத்த வசனம் அந்த அடுத்த வசனத்துக்கு தான் இந்த வசனத்தை எழுதுறாரு ஒன்னு ஐஸ்வர்யன் ஆக்கும்படி தருத்திரரானார் என்பதோடு வசனம் முடியவில்லை அப்படியே மற்றவர்களை தருத்திரத்திலிருந்து மேலே கொண்டு வருவதற்கு நீ உன்னை கொஞ்சம் ஐஸ்வர்யத்திலிருந்து குறைத்துக் கொள்வதில் தவறில்லை ஆமா என்ன சொல்ல வர்றாருனா நீ வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தோசை சாப்பிட்ற நூறு ரூபா அப்படின்னா அவர் உனக்காண்டி இறங்கினார்ல நீ ஒரு சாதா தோசை சாப்பிடு ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபாய் ஒரு ஏழை கூடு உன்னை நீ குறைத்துக் கொள்வதில் தவறு இல்லை என்பதை அவனுக்கு புரிய வைப்பதற்குத்தான் ஏசு எப்படி தருத்திரரானார் என்பதை எழுதுகிறார் சுயநலம் முந்தின வசனத்தோடு நிற்கிறது பொதுநலம் அடுத்த வசனத்துக்குள் கடந்து வருகிறது கிருபை முந்திர வசனத்தோடு நிற்கிறது விசேஷித்த கிருபை அடுத்த வசனத்தோடு கடந்து வருகிறது அந்த வசனத்தை கூட நீ வாசிக்கும்படி நான் அழைக்கிறேன் ஆமேன் அந்த ரெண்டு வசனத்தை கண்களை மூடி நிலைமை நான் கேட்போம் ஆமேன் நீங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு கட்டளையாய் சொல்லாமல் யோசனையாய் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவும் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் அவருடைய தருத்தத்தினால் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான படிக்கி உங்கள் நிமித்தம் தருத்திரரானாரே நீங்கள் இந்த தர்ம காரியத்திலும் பெருக வேண்டும் இயேசு சிலுவையில் மறித்த மரணம் நம்மை ஐஸ்வர்யவான் ஆக்குவதற்கு ஆனால் அந்த வசனத்தை ஏன் எழுதுறாருனா தர்ம காரியத்தை பேசும்போது எழுதுகிறார் இதை கட்டளையா சொல்லல யோசனையா சொல்றாரு நீ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டு போட வாங்க கூடாது அப்படின்னு கட்டளையா சொல்லல கட்டலைனா கட்டாயம் செய்யணும் யோசனைனா நீ விரும்பினா செய்யலாம் நீ விரும்பினா செய்யலாம் யூ கேன் ரெடியூஸ் த அன்னசரி அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் வி கேன் சப்போர்ட் அதர் மினிஸ்டர் ஆஃப் காட் நூறுரூவா நான் குறைச்சிக்கிட்டேன்னா எனக்கு தெரியும் ஏசினாரை பற்றி ஒரு லட்ச ரூபா எனக்கு தருவார் அதை விட பெரிய ஒரு நல்ல விஷயத்தை வாங்குவதற்கு நீ ஏ இவ்வளோ தாராளமாக கொடுத்தினா உன் தேவன் அதிலும் ஆ அதிக தாராளமாய் உனக்கு தருகிறவராயிருப்பார் கண்களை மூடி நாம் ஜபிப்போம் நல்ல பிதாவே ஆண்டவரே கொடுப்பது என்பது அது ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்புடையதல்ல 
அது குணத்தோடு தொடர்புடையது நீர் எங்களை பணக்காரர்களாய் அழைக்கவில்லை நீர் எங்களை ராஜாக்களை அழைத்திருக்கிறீர் பணக்காரர்கள் தங்களுக்கு என்று பணத்தை சேர்க்கிறார்கள் ராஜாக்கள் மற்றவர்களுக்கு அள்ளி வழங்குகிறார்கள் எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாய் மாற்றி இருக்கிறீர் எங்களை ஆசிர்வதித்த நோக்கமெல்லாம் ஆபிரகாமை பார்த்து நீ சொன்னீர் நீ நீ நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நீயே ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று அன்றை நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அனுபவத்துக்குள் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிற அனுபவத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அன்றவரை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இன்று முதல் இருக்க போகிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த வார்த்தை கேட்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் அவிதமாய் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கத்தக்கதாக தங்கள் கரங்களை இணைப்பார்களாக என் அருமை சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய கரங்கள் மற்ற ஊழியர்களை பரிசுத்த வான்களுக்கு அவர்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்கக்கூடிய இந்த ஊழியத்தில் இணைக்கப்படுவதாக என்று சொல்லி நான் சிபிக்கிறேன் இருதயங்கள் இணைக்கப்படட்டும் ஆசீர்வதித்தல் மேசுக்கு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நான்